はい皆さんこんにちは元気なおじですそして今回はねこちらはい、えー、もうみんなね知っているプレックストーンねプレックストーンの G15 ゲーミングイヤホンねアップグレード版が登場したようですね徹底解説したいと思いますねまあその前にねこの G15 は元気なおじ初めて紹介しますまあ、アップグレード版とは言ってもアップグレード前を知りませんこれ実はねで今パッケージがねこのパッケージになってるんだけどおさらにまたあこれねあのこ別のほらね,ねパッケージがねまたさらに進化してるんだねでこれね実は前回というかね今までプレックストーンシリーズはいっぱい紹介してきてるんだよね、まあ、これが G15 なんだけども実は G20、ね、これ紹介してるんだね、これもね、アップグレード版だったんだね、この中のケーブルがね、で、さらに G25 紹介してるんだね、これはあの中身、ねまあ、ちょっとあの筒を交換すると音が変化するっていうね、すげえっつって、これがね、元気なおじいのチャンネルでは、一番最初、イヤホンの中身を入れ替えると、2種類の音が楽しめるっていうね、これが初です。でえーまあ、ゲーミングイヤホンからあのおじいがこれねえすげえもん出たなっつってでその後にあのー、こうだね、えーまあ、イヤホンの有名なメーカーさんがね、えー、実はね入れ替えると音が変わるっていう、まあ、ハンダ付けから始まってちょっと面倒くさいのからね、えー、今はモジュール式になったんだけど、まあ、このねプレックストーンはちょっと面白いものを出す、ね、であとまあこういうね、えー、こうやってこう引っ掛けるやつとか、まあ、あとはねあのいろんな装置とかヘッドホンも紹介してますまあ、プレックストーンはいろんな商品ね、えー、おじいのところに来るので、ね、いろいろ紹介させてもらってます、ね、であのこのプレックストーンの,、ね、この G15 はこのシリーズで言ったらあこの数字から言うと152025なんでね、えー、こう来るんで、まあ、これが一番安価なモデルではないかなと思います、まあ、こっちは、ね、パッケージが、ね、いろんな付属品がついてねえーまあ、さらにちょっとこう音質もアップこっちはもう上の方って感じなんだけどね、えーまあ、これがスタンダードタイプではないかなと思いますね、まあ、次に紹介するとしては G10 とか G5 とかね G0 とか、まあ、そうなってくるのかなだんだんだんだん数字がちっちゃくなってくるっていうねはいね、えー、あのスターウォーズじゃないんだからねはいそんなわけでねこのアップグレード版がどういったものなのかを徹底解説したいと思いますまずね、えー、よいしょね、まあ基本的なところから、ね、で今これ赤いコードなんだけどもこれねなんで赤かっていうとこのプレックストーンは面白いメーカーさんでねパッケージはこのグリーンなんだよねグリーンなんだけども中身がねこれ赤いシールが貼ってあるんでおそらく赤だなと思っておじいは赤を用意しました、ね、でグリーンの説明と赤の説明だとちょっと若干違うけどもねやっぱりこのグリーンがイメージカラーなんでグリーンの商品ページの方があのもうちょっと細かく書いてある、ねえー、そんな感じなんだけど、ね、紹介するサンプルの場合はあのイメージカラーのグリーンの方がね、えー、いいおじいのイメージカラーがグリーンだからねプレクストンさんあの、まあ、どうせ日本語わかんねえだろうけどもあのグリーン送って。<笑>おじい赤嫌いなんだよおじいはいそんなわけでね,、えーまあ、あのね箱はグリーンです、ね、え赤を買っても青を買っても黒を買っても、ね、ピンクを買っても、ね、ベージュを買っても何色を買ってもはあの箱は1種類しかありませんここ特徴です、ね、はいそしてね、えー、これあのすごいことに変換ケーブルもついてるこれはプリックストーンのいいとこなんだよこれねめちゃめちゃお安いんですめちゃめちゃお安いんだけれどもだけど変換ケーブルこれ何に使うのっていうと例えばねこれ、えー、4極になってるんだけどこれはスマートフォンにそのまま挿して使えるタイプ、ねまあ、ゲーム機とかねでこれはあのパソコンに接続したりするんだねだからこれ用途によって、まあ、プレステ4とかパソコンとかあウィーだとかね、えー、あのウィーじゃないか今なんだっけスイッチか、ね、ああいうもので使う時にこれ変換ケーブルがあれば、まあ、使い分けができるよう両方使えますよっていうことなんだね、えー、ここに何やらね穴が開いてるね、えー、これ穴が開いてるということはこれはあのノイズキャンセリングね周りの雑音を拾いながらあ雑音をね消してくれるためのおこれ穴じゃないかなマイクは多分ここにね穴が開いてるんでね、うん
、でこのおイヤホンのおこれねこれはあのー、イヤピースね3種類ついてる上にこのゴムグッとこう入れるためのね、えー、これ、まあ、あの好みを押して使いたい人用とかねあとこのフックねこうピンこうやってつけてイヤホンこうやってあプラあ取れちゃったとかねあるじゃんでこれはあのー、このピンがおまけでついているので付属品でねこうやってやれば落とすことがないっていうね一応ね見た目もかっこいいし至れり尽くせりのプリックストーンなんだよプリックストーンシリーズはね本当。まあ、そんなわけで、まあ、一番グレードがね、えー、お手頃な G15 でも,も内容はしっかりしてるのだなと思うよねはいそして、えー、リモコンマイク機能がありますね、えー、このね音量調整がねスライド式なんだねこれね、うん、で、えー、これマイクがついていてでこのマルチボタンがあってこのボタン何に使うのかっていうとお音楽なんかね、えー一時停止再生であのー、戻す進めるとかねえー、それで使うやつあとは電話に出る電話を切るね着信拒否をするためのマルチボタンになります何回こうやって押しかによってね、えー、変わってくるっていうねまあ、便利なものですねはいで一点ね先に言っておきましょうおこのマイク機能なんだけどもボリューム調整があるんで使わないときは音量を思いっきり絞絞ることになりますマイクのオンオフのスイッチはありません。これね、えー、レビューにも書かれております。スイッチがねーっつってね、えー、そう書かれてるんだね。はい、そして、えー、ゲーミングエアホンね。これ、肝心のドライバーなんだけども、10ミリのドライバーを使ってます。10ミリのドライバーを使ってるってことは、そう、戦ってる時に、ドッドーン爆発の音がものすごく迫力があるってことです。ってことは、映画を見てる時に、ドゥーとかねあのドルビーサラウンドのねグリャーってやつあれがねものすごく再現性がいいのではないかなと思いますまあ今まで歴代のプレックストーンはそういう特性です音楽を聴くには全然向かないんだけどもゲームとか映画を見るのにはものすごく最適っていうね、まあ、そういう特化したゲーミングイヤホンになりますはいそして、えー、何よりも軽量化、片耳 5g、ふっ、ねえー、もう羽毛と同じぐらいだね、5g だとね、ウルトラ軽い、ね、重たいとあの大変だね、あのー、芝倉千代子ね、ぐるほーってこうなっちゃうでしょ、軽いから全然つけてることを忘れちゃう、ねえー、そんなわけで、であと45度斜めにデザインすることによって、えー、よりフィット感が増しましたよというね、そういうデザイン設計になってます。すごいでしょ、ね、はい。そして、おじいはここが気に入ってる。マグネット式。イヤホンってね、絡むんだよ。あー、で、なんでこうなっちゃうのつってね。劇の味もあの、イヤホンいっぱいね、優秀なやつ、そこにあるけど、みんなくくくくんでれっちゃってんでしょね。プレックストーンは絶対絡まない。ね。もう、ほとんどみんな商品、みんなマグネット式。ね。だこれでペタッとくっつけとくと、もう絡まない。使わない時もそうあのこれパチンってこうやっていけばいいわけだよねこれはねおじウルトラ気に入ってますはいまあセット内容も充実ということでね、えー、カラーはレッドグリーンブルーの3種類ですね元気なおじの好みはあグリーンブルーレッドの順番になりますはいでえーパッケージがアップグレードになりましたよーって言ってるんだけどもこれ古いんだね<笑>ウルトラ古い新しいパッケージは中の線がアップグレードしましたよーってねこういうパッケージになってますね、まあ、これは前回同様なんだね、うん、ここ早く直した方がいいよー出品者さんねでまあ売り文句ね想像以上の高音質あくまでもゲームで使った場合ねこれね、えー、二重ドライバーユニットを採用し二重、ね、まず前にあるユニットが音源を解析し後ろにあるのは低音部分を再解析し拡大します FPS ゲームでは銃声や爆発音が衝撃的かつ圧倒的になりますということで要は、ね、低音部分が後ろの方にそして中音口がフロントの方にいて、ね、このディアルシステムによって音を、ね、使い分けているという、ね、これ臨場感も増すってことかな。ね
、えー、10ミリドライバーなんで、えー、すごいよ、まあ、カナル型でねノイズキャンセリングに弱くありませんでノイズキャンセリングに注意ってなんでかけないのなんで弱くないの<笑>はいそして、えー、マグネットがついてますよお人体工学でない、うん、人間工学デザインだねこれね,ね、まあ、翻訳すると面白くなっちゃうかねこれがねはいそしてインピーダンスは16オーム、ねえー、周波数は20ヘルツから2万ヘルツ、ねえー、ということになります、ね、でマイクは全指向、ね、全てのものを拾いますよ360度拾うよってことはねえー、プラグは 3.5mm の L 字型ですここがミソ L 字型、ね、スマートフォンにつけるときに L 字型ってありがたいよね出っ張ってると充電したからここは浮いたとき出っ張っちゃってできないよとか L 字型だったらねこうやって立てかけてこうできたりとかね便利なんだよだイタリアで作せるの設計はものすごくいいんだよ、ね、でね、えーまあ、入力は 10mW、ね、ケーブルは 155cm1.5m あるから余裕でしょここもね、すごくいいとこなんだよね。あの、このジョイモデルだとね、あの、延長ケーブルとかもついてるからね、びっくりするよ、ほんとね。で、まだ開けてみないとわからないけど、コードは丸型かな。ね、うん、G25 だと、あの、キシメン状になってるんだけどね、これどうなんだろう。これは普通、普通のケーブルかな。普通のケーブルだね、ほら。パワーアップしたケーブルなんだね。丸いケーブルなんだね、きっとね。はい、それだけでね、えー、レッツオープンボックスに行きたいと思いますさあどうする上から見下ろしがいいこのまんま開けちゃおうね足からこのまま開けちゃおうか<笑>はいじゃあまずね、えー、テカリンコンなんでえー、っとねよいしょこのテカリンコンこれをね取りましょうよいしょ、えー、トレトレーンはい、えー、ビニールを取ってから皆さんにじっくりとお見せしたいと思いますねそれでねねうん、これは、うん、軽いな、うん、みんな軽いけどなさ、うん、あどうなんだろうはいプレックストーンはあー全部共通はいこれね商品のところが立体になってるほらテカテカあったね結構ねパッケージお金かかってると思うんだよすごくすごいでしょほらでこういうケーブルでしっかりとしてるのでねえー、ここがねアップグレードしてるんだよってことなんだよねだからより丈夫により品質のいい、ねえー、この電信っていうのかな、ねえー、信号を送ることができますよってことなんだねはいこれがね売りになってますだニューパッケージはここダブルで売り文句がね増えてますこれが G15 のニューパッケージこれ実はねあの今回入れてないんだけどもまだね入荷してえー、まだ数日です、ニューパッケージは。なので、今までの、おなんていうかな、こう、レビューっていうのは、アップグレード前のレビューです。まだね、数日しかなってません。なんでかっていうと、この G15 の、おこれをね、えー、レビューしてねっていう、来たのが、どれぐらい前だろう、まあ、半月ぐらい前かな。で、あ、いいよって返事したんだけど、なかなか送ってこない。いや、いつ送ってくるのかなと思ったんだけど、おこれやっと届いたんだよ、昨日。で、見てみたら、ああ、なるほどな。販売再開したのがあの数日前なんで、えー、ああ、そういうことか。アップグレード版が入ってくるの待ってたんだねって感じで、えー、そうアップグレードしたんだよっていうね、えー、PR が欲しかったんだね、きっとね。はい、そんなわけでね、えー、開けていきたいと思います。これはね、ここにあのつまみがあるので、これね、えー、あの売るときにこうやってほら、引っ掛けになってるんだけど、これを引っ張ると、開きません。ね。開かないですこれただこう引っ掛けてねあの飾るだけのもんなんでじゃあどうやって開けるかというとこれはねはいこうやって開けるんだねこれ基本的なねこれね、えー、ノーマルでした、ね、はいそんなわけで、えー、開けてみましょうてってれってれーこの下からなんかね落っこってくる可能性もあるんでねあ何もなかった何もなかった意外だったね何にも起こってくるものがなかった。ね。マニュアルとかなんか起こってくるかな、イヤーピースとかと思ったけど、みんなここにね、収まってる。ね。はい、そんなわけで、でー、やっぱりレッド。ね。はい、セット内容がこうなってます。さあ、で、このマニュアルは、マニュアルは、これね、えー、ね、ちゃんと保証するよっていうカードがついてて、マニュアルはこれはね、マルシュランゲージになってます。
これはねそれで、えー、マルシュランゲージになっててジャパニーズランゲージここですはいここがね日本語説明書になってます全部で6カ国のね説明になってますこれねプレックストーンはあの本当世界もうワールドね全世界にバーッと出しているブランドですこれね、えー、なのですごいんです、ね、このプレックストーンがね日本に上陸した時にねおしいに、ね、一番最初にあの<笑>来たんだよねこれねあのまあその時の動画がもう,もう残ってないんだけどね面白かったんだけどねまあ、今となってはね。はい。そして、えー、このパッケージの、はい。まずね、これ、付属品。ね。この付属品を、中見ると、はい。先ほど言ったように、ね。ちょっとね、怒っちゃいそうだから、あれだな。はい。えー、イヤーピース。ね。大きいイヤーピースとちっちゃいイヤーピースと、あと、ゴムとかね、こう、クリップ。ここにね、ほら、クリップも入ってます。ここに買ってつけるやつね。一応、ワンセット入っております。ここまでイタリアで尽くせりなんだよなぁ。ほんと。ブレックストーン。でね、えー、ちょっと待ってね。よいしょ。このね、えー、ブレックストーンのこのクラゲ。これね、この中心のところ。これ結構ね、ちょっとこう強度固め。これね、ここが、こう固めになってます。これね。ここの、ゴムがこれがね。でね、えー、これ実はね、まあ今言うべきことじゃないかもしれないけど、実はね、ニュービーのイヤーピースがあって、これ有名だと思うんだけど、ニュービーのイヤーピースがね、すごくいいんだよね。で、最近ね、ウレタンとあの2種類になったやつがしあの新発売してて、ちょっと興味があるんだけど、それはね、えーこのクラゲなんだけど真ん中がブレタンになってるやつがあるんだけどねそれにつけたらまたもっといい音すると思うんだよ絶対ねまあ今言うべきことじゃないんだけどねまあニュービーねはい、えー、そんなわけでねもうどうしてもね言わずにいられないはいそしてね今回のこれがね変換器ですねでこれははいこれね三極のやつなんで三極ねこれパソコンで使うときにこれねえー、ほら、音声の部分と、なんだっけ、これ、これは、音声の部分と、映像ないからね、これ、なんでこの二股になってるの、これ。<笑>これがね<笑>、これがね<笑>、これはまあ謎だけどね、えー、まあいろんなものに対応してるということです。はい、ねはい、そんなわけで、えー、イヤホンね、えー、これを開けていきましょうこのプレックストーンのこのケーブルは絡まないですこれがねものすごくいい,いい特徴を持ってますシリーズ全部そうだよ、ね、で上位モデルはあの平型端子きしめになってるんだけどねよいしょはい、で中の芯がアップグレードによってこう丈夫になっててでもそんなに太くはないけども細くもないっていうねでこれねほんとね素材がねこれね何ていうのあのあ網網してあのこ,こたつのケーブル昔のねこたつのケーブルみたいなあその中にあのツルツルしたビニールではないこれね最近流行りなんだよシャキャリっていうかあのキーボードとか回す中でもこういうのが結構増えてるんだね、うん、そういう最新のやつをね取り入れておりますはいで、えー、センターは4極の L 字になってます、ね、使いやすいのこれねはいでこれがマグネットここが OG ねすごいウルトラ気に入ってますほら結構ね強力なマグネットついてます、ね、これがついてることで絡まないこれがないと、もうこんなだって何重にも結ばれちゃってるからね。不思議だね、こうだって。もうこ,こ,こんなになっちゃってるからね。これだったら、絶対に絡まない。ね、しかも、絡みにくいんだよね、このコードがね。テローンって、こうテローンって伸びてくれるの、ほら、テローンして、ね。すごい使いやすいです。
、はい、じゃあね、えー、ちょっと装着感フィット感をね、えー、確認したいと思いますでこれまず最初に気になるのがねここですはいこれプレックストーンのマークでこの意味があったんだけど忘れました前ね紹介してるこのマークはね何かの意味があるんだよこれね、えー、でもおじいは忘れました、ねまあ、忘れるってことはねそんな重要なことではないってことだねはいそして、えー、今何をしてるかというと虫眼鏡を探してるんだねどっちが L でどっちが R かわからないねでも虫眼鏡を準備するのを忘れましたそんな場合はどうしたらいいかというともう自分の耳に聞けね、えー、装着感がどうなんだおおこれで多分ズバリでしょうあもうね、えー、装着感がバッチリですこれおそらく逆にしたら変な感じなんだろうね、うん、いや違和感ちょっとカチンと入るけどまあでも角度よあの角度的に言ったらこっちかなあつまりどっちだろうなちょっと自信がないな<笑>どっちが右でどっちがどっちでもハマるんだよこれはねあのねおそらくなんだけどここに書いてあると思うんだよなよ見え拡大して見えねえかなよいしょなんて書いたかなピンとくるかなあーダメだ,見えだ L, L って書いてあるのかな L かなこっちが R かなこっちが R かなもしかしたらねはい、えー、こっち側の反対側になりますいいよピンとくるかなあなんとなく文字は見えないけどなんとなくなんかねこ,ここになってる感じがしたからねこっちがあるだねこれ多分ね,、うん、ねあもうジャストフィットなるほどねはい、えー、これを感じろよってねはいじゃあ実際に、えー、使うところをね、えー、見せたいと思いますさっきここにねあの用意しようとたんだけどね、えー、タブレットがなくなったんで結局一回切ることになるんだねはいちょっとまたね切り替えるね<笑>はいそんなわけでね、えー、タブレットを用意しました昨日のうちにねあの音ゲーとかねちょっと5つぐらいねインストールしておきましたで実はね、えー、プレイステーション4のこのね、えー、コントローラーに挿せばあそのまんま使えるんだよねジャストコーズ4でちょっとお見せしようかなと思ったらこともあろうかグランツーリスモのアップデートが始まっちゃってあれ永遠に終わらないんでね<笑>あのそちらをお見せすることができないので今回はこちらだけになります、ねまあ、アップデートも勘弁してほしいよね時間かかるのがねはいそんなわけで、えー、じゃあまたねもう一回装着したいと思いますでこれねあの装着感がものすごいねフィット感がありますこのねこのゴムねこれねこれによってスポーンってすごいここね耳たぶのとこにポンってこうやってはまるんだねすごくだウルトラ密着感がいいですこれであの押し込むともうすごいちょっとプチ真空状態になってるってのとあと自分の声が今ね、骨伝導で聞こえてます。聞こえるんだけれども、ものすごい、あのー、もう密閉感が半端ない。うん。うん。聞こえるんだけど、すごいちっちゃい。ね。だこれはね、あのー、集中できるってことだね。これね。はい。じゃあ、実際にこれね、えー、使ってみましょう。これ L 字型なんで、こうしてほら飛び出てるとここの端子のここの根元部分が壊れやすいですこれがね L 字型になってることによってこのケーブル自体を保護することができるしあとタブレットホルダーにこうやってかけた時もねあの破損防止にもなるよねこの L 字型っていうのはもうナイスではないかなと思いますはいじゃあね、えー、ちょっとゲームを駆動してみたいと思いますじゃあどんな音するかなあすごい時間かかるのかな最近のゲームってインストールしたら遊べるまで、うん、なんかシーンの準備って始まっちゃったんで<笑>これ時間かかりそうだねはいえー、っと違うのにしましょう
はい、じゃあビートラッシュってのにしようかなスマートフォンとかさこういうタブレットのゲームってあのー、時間かかるのって嫌だよねおローディングローディングああなんか始まったかなこれ何キャラクターをこうしてでだって音が今ねミュートになってるん音聞こえねえ<笑>ちょっとあここで今ボリュームがねゼロになってるんで、すごいあの低音がダンダンダンダンって聞こえる。ああすごいな低音が。これで、うん、ドアン。やっぱりね、この爆発のね、ドーンっていうのが、すごい。助けて、で、で、ちゃんとね、あの、高音はね、別のドライバーで、クワンクワンってこう言ってるね。でね、今ね、BGM で女性のボーカルがあの流れる BGM だったんだけど、普通の楽器の高音なんかは普通にケンケンってくるんだけど、ボーカル部分はものすごいこもってます。あの座布団の向こうで歌ってるようなその中でえらい困ってますなんでかっていうとこれゲーミングの特徴です低音の部分と高音の部分をこうしてあの独立してあげてるんでイクライザーで言ったらねこういう感じになってんのこれがねこ,うこんな感じになってんのこれがねゲーミングの特徴なんだよだからね音楽の再生にはもう全然向かないからね、えーあの映画もしくはゲームだ BGM があの音楽こうボーカルの入ってるものになってるとちょっと寂しいかなっていう感じがするけどねはいじゃあちょっとね別のものも試してみたいと思いますよしちょっと5つぐらいね気合入れてねダウンロードしたんだよさあすぐに遊べるかなおおこれはねピアノの音みたいなのがデレレレレってくるんだけどあ結構いい音だよあの音楽を聴いてる時のクリアでいい音ではないんだけどあでまたあの女性ボーカルが出てきたけどちょっと困ってるなうんこれは選べないのねどうやったらするのあーこのタイプかあのタッチしていくと変なとこにジャンプしてってなんだかやらされるっていうねあのやめていきましょう<笑>インストールしてまだ一回も遊んだことがないんだよねはい今度はまともなの来るかなねおいきなりいきなりなんか選んでローディングしてサクッと遊べるのがいいよねはいビートなんとかってやつねこれもなんかあこれいい音だなあこれ持ってないとあれなんだ今これ置いておいてみんなに聞いてもらおうかなと思ったんだけど<笑>残念だなえー、こういう案件紹介の難しさをね、えー、噛みしめておりますだ皆さんにね音を聞かせたいんだけどちょっとゲームの音を聞かせるって難しいねこれねじゃあ逆に YouTube ちょっと待っててえー、とね検索検索のん検索機能あるよね。よしょと。で、これ、これ、これ、これ、マイク。えっ、ー、とね、映画、映画のね、なんだっけ、なんていうんだっけ、映画の紹介のやつ、なんていうんだっけ、え映画予告編か。映画予告編2021。これ行きましょう
ょっと待ってねよいしょどうどう触ったおじいちょっと見てないからさおおすげえなうんこれ横で大画面になったらいいんだけどならないんだねタブレット版はあーいいねーはいそんなわけでねいかがだったでしょうかなんとなくつかめるあれねまあ映画見ててもーボーカルはちょっと相手はね引っ込んだ感じになってるとかあのー、ジャブトンの向こうで喋ってるんで、まあ、いまいちしっくりこないと思うんだけども、まあ、低音の迫力はすごいよねなのでゲームの場合はどっちかっていうと喋ってもこう字幕が出てくるでしょ、まあ、大体目でそこだと思うしあと戦ってる時はそんな喋らねえからねあのー、ボイシャとはまた別だからね声がねなので、えー、まあゲーム用ですこれはね音楽を鑑賞するには全然向かないんだけどーゲームをやるのに射的になってますね、まあ、プレイステーション4をねちゃんと見せようか、ね、ちゃんとおじいね用意してたんだよゲームはゲームでねもうね、ずーっと前からなんだけど画面出てこないか画面出てこないかねほらちあ今アップデートがねやっと終わったとこなんだねこれね長かった<笑>アップデートが<笑>なんかねあの新しいスープラが追加されてると思うんだよね,、うん、ねはいじゃあ,あの、まあ、ジャストコーズはまあいいか別にねはいまあ、一応これでね、えー、お見せしようかなという、まあ、努力はしていたということですじゃあちなみにあのレースゲームの場合じゃあどうなるか気になるでしょうでも聞いてもねつまんないと思うからねやめておきましょうはいこのだけで今回紹介したのはあプレックストーンの G15 スタンダードベースモデルになりますあくまでもーゲームでしかであとねおいしょまだこの新しいバージョンの口コミ情報はまだほとんどないと思うんだけどね、まあ、1年前の情報とかね、まあ、古い情報が多いと思うんだけどもおこれから紹介する発表するお値段に皆さんびっくりすると思いますいくよせーのダダーンということではい、えー、びっくりしてくださいお値段の方が1490円です消費税込み、ねえー、そしてプライム会員は送料込み、ね、でプライム会員じゃない方はあのー、送料がかかるので、えー、プライム会員に入った方がお得ではないかなと思います送料ね400円ぐらいかかると思うからプライム会員500円なんで、えー、プライム入った方がいいよね音楽聴けるし、あのー、ビデオ見れるしねはいそんなわけでいかがでしょうかでお値段が安いけども、まあ、レビューを見てるとあのー、過酷に使ってると半年ぐらいでね、えー、断線しちゃったとか使えなくなったとかっていう、まあ、そういうレビューもあるんだけど、まあ、そもそもお安いんで、まあ、使い捨て感覚で、ねえー、使うもんだと思います、あのー、ワイヤレスイヤホンなんかだと中にバッテリーがあってね寿命があるんで、まあ、半年から1年使ったらバッテリーが弱ってくるしね毎日使ってればね、まあ、2年は使えないんじゃないかなと思うけどまあ、こういう優先イヤホンも、まあ、上位グレードになるときしめになりますね、えー、でもこれお安いんでね何のためにグレードがあるかっていうのはね
、えー、最後の締めくくりで落としてどうしようって思うけどもまあ一応あの良い点、ねえー、そしてまあバットポイントね、まあ、そこのところをしっかりと心得てね、えー、選択していただければなと思いますまあ G152025 とシリーズがあるわけなんで、まあ、それぞれジョイグレーダージョイグレーダーの良さパワーアップしたいいところがありますこれはスタンダードモデルなんでね、えー、本当おまあ綺麗な方はより美しくね、えー、そうでない方はそれなりにっていうコマーシャルをねしてる方はね古いからね、まあ、そんな感じで、えー、ベースの G15 を紹介しましたただ本当アップグレードしてるので断線しにくいね、えー、そして高音質になってるのでここのところが強化されたバージョンということで新型のレビューが出てくるのを、まあ、待った方がいいと思います、まあ、従来のものよりも耐久性がアップしたんじゃないかなと思います、ね、で音楽は聴こうと思わない方がいいですあくまでも低音がブワーって聞くダーって感じでねで高音はねそんなに素晴らしく綺麗に澄み切って聞こえないので、えー、ただ独立して低音とは違うドライバーになってるそうなんでね、えー、まあそこのところをまあ楽しむスタンダードモデルということでえー、割り切ってくださいそんなわけで今回は G15 を紹介させていただきました参考になった方はね、えー、グッドボタンを押してくださいまたねバイバイ<笑>